হ্যালো 257 আচ্ছা এই কথাটা দ্বারা মাত্র আমি যে বললাম হ্যালো 257 এটা দ্বারা আপনি কি বুঝতে পারতেছেন এখানে হ্যালো বলতে আপনি একটা সেন্টেন্সকে বুঝতে পারতেছেন আর 257 এখানে বুঝতে পারতেছেন যে এটা একটা সাংখ্যিক নাম্বার আপনারা আর আমার কনভারসেশনের মধ্যে যে এরকম একটা ডেটার ভেরিয়েশন আছে ডেটার একটা টাইপ আছে আচ্ছা ডেটা আসলে কোন জিনিসগুলো এই যে আমি আর আপনি মাত্র কথোপকথন করলাম এটা হচ্ছে এক ধরনের ডেটা তো এই ডেটাগুলোর মধ্যে আমরা কি করেছি আসলে এখানে হচ্ছে একটা সেন্টেন্স আমি বললাম যে হ্যালো এভরিওয়ান এবং সেই সাথে সাথে 257 বলছে তো এই জায়গাটাতে 257 হচ্ছে এক টাইপের ডেটা এবং হ্যালো এভরিওয়ান হচ্ছে আরেকটা টাইপের ডেটা রাইট তো এরকমই আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা হচ্ছে আমরা পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি তো পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সিমিলারলি কিছু ডেটা টাইপ আছে আমাদের সো ওই ডেটা টাইপগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমরা চলুন আমাদের কম্পিউটারে যে আমরা আমাদের ডেটা টাইপগুলো দেখতে পারি যাই হোক আছে আমাদের চতুর্থতম লেকচার আই গেস তো এইখানে হচ্ছে আমরা মেইনলি পাইথনের ডেটা টাইপগুলো নিয়ে আলোচনা করব কি কি ধরনের ডেটা টাইপ আছে এবং ওই ডেটা টাইপগুলোকে আমি আপনাদের সাথে এক্সপ্লেইন করার ট্রাই করব ওকে তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো আমরা যেন কোথায় শিখতেছিলাম আমাদের পাইথনটা যদি নিশ্চয়ই কম্পিউটারে না আমরা হচ্ছে আমাদের একটা ভার্চুয়াল সার্ভার আই মিন রেপ্লিটে শিখতেছিলাম তো চলে যান আপনার রেপ্লিট প্রোফাইলে এবং প্র্যাকটিস করা শুরু করে দেন রাইট প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে প্রোগ্রামে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কি কি ধরনের ডেটা টাইপ আছে আচ্ছা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে মেইনলি দুই ধরনের ডেটা টাইপ থাকে একটা হচ্ছে মিউটেবল এবং একটা হচ্ছে আনমিউটেবল আমি একটু মিউটেবল এবং আনমিউটেবল নিয়ে পরে কথা বলতেছি তার আগে কি কি ডেটা টাইপ আমরা মেইনলি ইউজ করি সেটা একটু জানি আমরা মেইনলি এই যে আমি একটু টু ফাইভ সেভেন বলছিলাম সেটা হচ্ছে একটা ইন্টিজার টাইপ ডেটা আই মিন সেখানে কোনো সেখানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা থাকবে সেখানে কোনো দশমিক সংখ্যা থাকবে না দশমিক সংখ্যা বলতে এখানে আমাদের দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বোঝাচ্ছি না যে দশ একটা সংখ্যার পরে দশমিক থাকে তারপরে কিছু ট্রিসিশন থাকে সেই জিনিসটাকে আমি বোঝাচ্ছি দশমিক সংখ্যা তো আমাদের কিছু থাকে দশমিক বা পয়েন্টের পরে কিছু একটা থাকে সামথিং ট্রিসিশন থাকে তারপর হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা থাকে যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আবার ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এগুলো হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা রাইট তো যেগুলো হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা এগুলোকে আমরা বলি ইন্টিজার এবং যেগুলো হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্লোটিং নাম্বার রাইট তো এরকমই আমাদের কিছু আরো ডেটা টাইপ আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা দেখার ট্রাই করবো তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকে সিলেবাসে যেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা শিখবো যে আজকে ডেটা টাইপ ক্লাসটা এগুলো হচ্ছে আমরা শিখার ট্রাই করব রাইট তো এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখেন প্রথমে হচ্ছে ইন্টিজার ফ্লোট তারপর হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার আচ্ছা কমপ্লেক্স নাম্বার যদি আপনি না বুঝে থাকেন ডাজেন ম্যাটার আপনি হচ্ছে জাস্ট কন্টিনিউ করেন আমি হচ্ছে শেখাই দেবো আসলে কমপ্লেক্স নাম্বারটা কি জিনিস সেই সাথে সাথে হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং আছে আচ্ছা আমি একটু লেখা ট্রাই করি যে কি কি আছে আমাদের এখানে তো চলুন আমরা হচ্ছে কিছু ডেটা টাইপ লিখে তারপর হচ্ছে বোঝা ট্রাই করি তো আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে ইন্টিজার ফ্লোট স্ট্রিং বলিয়ান লিস্ট ডিকশনারি টাপল সেট আমি কিছু ডেটা টাইপের নাম লিখে রাখছি তো এই ডেটা টাইপ গুলোর মধ্যে আরো আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি যেটা আমি প্রথমে বলছি একটা হচ্ছে মিউটেবল ডেটা টাইপ আর একটা হচ্ছে ইনমিউটেবল ডেটা টাইপ তো মিউটেবল কথাটা থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা মিউটেশন টাইপ কিছু একটা হইতে পারে তো মিউটেশন মানে এটা কি মিউটেশন হচ্ছে কোন একটা কিছুর মধ্যে কোন তার ভেতরগত চেঞ্জ করা তার মানে আই থিঙ্ক ধরেন আমরা একটা প্রাণী তৈরি করলাম যে একটা প্রাণী হচ্ছে এরকম যে নতুন একটা গরুর জাত উৎপাদন করলাম তার মানে সেখানে কি করলাম একটা মিউটেশন নিয়ে আসলাম রাইট তার জিনের মধ্যে একটা মিউটেশন নিয়ে আসলাম তো এই যে কোনো একটা কিছুর মধ্যে চেঞ্জ করা এই চেঞ্জ করার ব্যাপারটাকে বলা হয় মিউটেশন তো সিমিলারলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে ডেটা টাইপ গুলোতে আমি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবো নিজে থেকে মেইনলি ডেটা টাইপ কি করে ডেটা টাইপ হচ্ছে ডেটা স্টোর করে থাকে তো যেই ডেটা গুলো স্টোর করে মেইনলি ভেরিয়েবল ডেটা স্টোর করে বাট ওই ভেরিয়েবলের টাইপটা কি সেটাকে আমরা হচ্ছে ডেটা টাইপ বলি কি টাইপের ডেটা সে স্টোর করতেছে সেই জিনিসটাকে অ্যাকচুয়ালি তো ওই ডেটা গুলোর মধ্যে যে डिलीट करते ইনসার্টও করতে পারবো না সেই ধরনের ডেটা টাইপ গুলাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইনমিউটেবল ডেটা টাইপ রাইট আচ্ছা আই হোপ বুঝতে পারছেন তো এইখানে যে ডেটা গুলা দেওয়া আছে আমাদের এই ডেটা টাইপ গুলোর মধ্যে কোনগুলা কোনগুলো একটু জানার দরকার আমাদের যে কোনগুলা কোনগুলো আসলে এডিট করা যাবে বা চেঞ্জ করা যাবে
float আর এটা হচ্ছে complex number আর এটা হচ্ছে string এবং tuples set এই জিনিসগুলো হচ্ছে immutable তো immutable কি জিনিস এটা হচ্ছে আমরা একটু পরে explain করব মানে explain তো করে ফেলছি যদিও মানে integer data type গুলা কি জিনিস float data type গুলা কি জিনিস এখনি আমরা explain করব যে আসলে এগুলাকে আমরা কিভাবে use করতে পারি এবং কখন use করব right তো চলুন আমরা এগুলা uses জেনে নেই যদিও আমরা এগুলা সম্পর্কে একটু জেনে গেছি যে আসলে কি কি ধরনের data type আমাদের এই programming language আমরা use করব সামনে এবং mutable immutable কি এটা জানা খুবই জরুরি যে mutable কোনটা immutable কোনটা কারণ এটার উপরে বেস করে আগামী মানে সামনের কথাবার্তাগুলো হবে ঠিক আছে তো আমি এক কাজ করি এগুলাকে comment out করে দেই integer হচ্ছে আমাদের কি কি ধরনের data store করে সে হচ্ছে पूर्ण संख्या स्टोर कर रईट तो सपोज ए एक नम्बर तो एक मजार बेपर हेटा नम्बर निल मजार बेपर हमें फाइव दिल्ली तो मजार बेपार की अच्छा एक जिस आगे बोलते पाइथन प्रोग्रामिंग लैंगुएज आपके कि करते हैं जो सेमिकोलन दीते हैं अन्य प्रोग्रामिंग लैंगुएजे सेमिकोलन दीते हैं रईट तो बेपार्ट इंटरेस्टिंग बेपार हे अन्य प्रोग्रामिंग लैंगुएजे अपनी जेटा करते हैं डेटा टाइप गुला के लिखे रखते हैं जमन एखे ए इज इक्स टू फाइव लिखी तो बोझा जार मध्य इंटीजार टाइप डेटा स्टोर करते अन्य प्रोग्राम किस लैंगुएज जमन सी प्लस प्लस मध्य आपके जेटा करते इंट लिखे तरह के इंट ए इज इक्स टू फाइव लिखते हैं इट मीस ए हे एक इंटीजार टाइप डेटा स्टोर करें बाट एक मजार बेपार एखे हम पाइथन मध्य तरह सामने इंट कथा लिखते हैं कष्ट से अटोमेटिकली बुझे नहीं है कि इंटीजार ना कि फ्लोट ना कि स्ट्रिंग टाइप डेटा बोझाते तो तो এখানে এটা হচ্ছে মানে টাইম আমাকে বাঁচায় দিতেছে এবং ইজি টু লার্ন ঠিক আছে আর যারা হচ্ছে আগে কোনো অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসছেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন যে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে মোটামুটি আমাদের এই ধরনের ডেটা টাইপ লিখতে হয় যেগুলো হচ্ছে লো লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ কাইন্ড অফ সি সি প্লাস প্লাস এগুলোতে লিখতে হয় বাট এখানে লিখতে হয় না আই থিঙ্ক জাবাতেও লিখতে হয় বাট এখানে লিখতে হয় না পাইথনের মধ্যে রাইট তো এটা একটা মজার ব্যাপার যে এখানে আপনার কষ্ট করে আর ওই ইন প্লট তারপর হচ্ছে ডাবল এগুলো লিখতে হবে না দেখেন ফাইভ মানে হচ্ছে এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ মানে হচ্ছে এর মধ্যে একটা ইন্টিজার টাইপ ডেটা স্টোর করে রাখছি আমি বি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে বি এর মধ্যে আমি একটা ফ্লোটিং নাম্বার স্টোর করে রাখছি আর সি ইজ ইকুয়াল টু হ্যালো এখানে হ্যালো না দিয়ে আমি দিয়ে দিই হচ্ছে জীবন তো এই জায়গাটাতে হচ্ছে সে বোঝাচ্ছে যে জীবন হচ্ছে একটা স্ট্রিং নাম্বার এবং সে বুঝতে পারছে আর আপনি হচ্ছে স্ট্রিং নাম্বারটাকে स्ट्रिंग नम्बर दुभवे लिखते हैं नम्बर दी धरलम से एफ दिल एफ इज इक्स टू आनी सींगल कोटेशन मध्य कथा लिखते सपोज जुबाइर लिखल जुबाइर एक कथा लिखल सो आनी स्ट्रिंग दुभवे लिखते हैं एक हम सींगल कोटेशन और एक हम डबल कोटेशन मध्य सो डबल कोटेशन और सींगल कोटेशन मध्य लिखा यहाँ से सींगल लाइन स्ट्रिंग आई मिन आनी एक लाइन मध्य जो स्ट्रिंग लिखते चान हे से सींगल कोटेशन डबल कोटेशन मध्य लिखभन बाट हरेक टाइप स्ट्री लेखा जाए हमार माल्टी लाइन स्ट्री गुली के आई मिन आपनी जब चाचन ए रकम करते अपनी चाचन ए रकम करते स्ट्रिंग आस नाम एक स्ट्री आज सिंगल लाइन स्ट्री एपनी चाचन इनफरमेशन नाम स्ट्री क्रिएट करते जाने नेम थे एज थे सिक्सटीन देखा एज जो सिक्सटीन ना हमारे बेसि जैक तो एज थे ये तरह से आनी कौन कोर्स हैं से कोर्स चाची जी स्ट्री मध्य एड करते सो डेफिनेटलि आनी कि करबें एक नि लाइन निव लाइन बोलते एंटार बटन के बोझा जो अपनी एंटार चेपे चेपे से जिसगल देवें प्रथम नेम लिखभन एक इनफो नामक एक स्ट्री बनाई जेटार मध्य हमें कि करब जीवन अथवा जुबायर हसन जीवन दिल एज एज थे कत एज थे टोटी आई मिन टोटी सो एक्चुअल तो एटेंडार दी जाते चाची दीते 
বাট যে প্রবলেমটা হবে আপনি সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশনের মধ্যে এভাবে লিখতে পারবেন না আচ্ছা আমরা তো লিখে ফেলছি এখন এটা আউটপুট দিয়ে দেখি কি আসে সো আমরা উপরেগুলো একটু পরে জানতেছি উপরেগুলো তো আপনি বুঝতে পারতেছেন যে এজ গুস্ট ফাইভ মানে ইন্টিজার ফ্লোটিং তারপর হচ্ছে আচ্ছা এটা প্রুফটা আমি দেখাবো আমার কথায় বিশ্বাস করে তো লাভ নাই আপনি হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা থেকে প্রুফটা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে হইতেছে ব্যাপারটা তো তার আগে আগে হচ্ছে স্ট্রিংটাকে একটু বোঝাই নি আপনাকে যে এটা হচ্ছে ডাবল কোটেশনের মধ্যে একটা স্ট্রিং এটা হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশন একটা স্ট্রিং আর এটা হচ্ছে মালতি লাইন একটা স্ট্রিং যেটা হচ্ছে আমি ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখছি সো এটা কি বোল না সঠিক সেটা হচ্ছে আমার এখন জানতে হবে রাইট তো সেটাই জানবো এখন আর কি আসলে তো এটা জানার জন্য এখন দেখেন এই জায়গাটাতে এখন কিন্তু কেমন যেন একটা ইরোল ভাব ছিল বাট এখন একটু ইরোড দেখাচ্ছে এটা কিন্তু আসলে ইরোল আমি যখন আউটপুটে দিব তখন কিন্তু ইরোড দেখাবে যে মেইনলি এখানটাতে স্ট্রিং ডিফাইন করা হয়নি মালতি লাইন স্ট্রিং বাট এখানে যদি আমি এটাকে আউটপুট দেখাই প্রিন্ট প্রিন্ট কি লিখবো প্রিন্ট লিখবো হচ্ছে নেম এনএম নেম বুঝাইছি সরি প্রিন্ট ফাংশনটাকে বুঝেছি সো এখানে আমার মনে হয় আমার মুখের কথা দিয়ে আপনি বুঝে যাচ্ছি বাট এখানে দেখেন একটা কিছু একটা কি আসছে টোয়েন্টি সিক্স নাম্বার লাইনে একটা প্রবলেম শো করতেছে যে ইনফো নামক জায়গাটাতে একটা প্রবলেম মানে ইরোড দেখাচ্ছে কি ইরোড সেটা বলতেছে না তার আমাকে হয়তো আপনার কম্পাইলারে বলতে পারে অনলাইন কম্পাইলারে বলবে না বলতেছেন আর কি সো এই যে আমার হচ্ছে টোয়েন্টি নাম্বার লাইন টোয়েন্টি সিক্স নাম্বার লাইনে কি হলো আমি যে নেম যুবারেশন জীবন লিখলাম এজ টোয়েন্টি ওয়ান লিখলাম তারপর হচ্ছে জেন্ডার মেল লিখলাম তারপর কোর্স হচ্ছে পাইথন লিখলাম এই জায়গাটাতে মালতি লাইন আমার হচ্ছে স্ট্রিং হয়ে গেছে বাট আমি কি বলছি যে মালতি লাইন স্ট্রিং ডাবল কোটেশনে সাপোর্ট করে না তাহলে কি করব তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে ট্রিপল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে এটা আপনাকে হ্যাঁ তো ট্রিপল কোটেশন দিলাম আমি এখানে তিনটা কোটেশন তিনটা সিঙ্গেল কোটেশন দিলাম আর এখানেও তিনটা সিঙ্গেল কোটেশন দিলাম তো দিয়ে দিলাম এখন দেখি রান করে যে কি হয় আগে ফার্স্ট টাইম স্টপ করতে হবে তারপর রান দেখেন চলে আসছে প্রথমটা চলে আসছে সেকেন্ডটা চলে আসছে প্রথমটা ছিল আমার সিঙ্গেল লাইন স্ট্রিং যেটা হচ্ছে জুবারেশন জীবন আর সেকেন্ডটা ছিল আমাদের কি সেকেন্ডটা ছিল হচ্ছে আমাদের এই যে এই জায়গাটাতে খেয়াল করেন সেকেন্ডটা ছিল আমাদের নেম এজ জেন্ডার কোর্স রাইট এখন কিন্তু মালতি লাইন স্ট্রিংটা চলে আসছে তো মালতি লাইন স্ট্রিং লেখার মেন সত্যটা কি আপনি হচ্ছে ট্রিপল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে আর আর সিঙ্গেল লাইন স্ট্রিং এর জন্য সত্যটা কি আপনি ডাবল কোটেশন অথবা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে আপনি ইচ্ছা করলে লিখতে পারেন ডিপেন্ডস অন ইউ তো আমাদের কখন কোনটা ইউজ করবো আই হোপ আপনি বুঝতে পারছেন রাইট তো এই ছিল স্ট্রিং নিয়ে এখন আমরা একটু আচ্ছা এটা যে আসলে একটা স্ট্রিং সেটার আমি একটা প্রুফ দিই আপনাকে তো প্রুফ দেওয়ার জন্য আমি কি করবো যে প্রিন্ট যে কোনো একটা দেখাই নিতে হবে তো প্রুফের জন্য হচ্ছে আমরা কোনো একটা ডেটা টাইপকে জানার জন্য এটা কি ধরনের ডেটা টাইপ সেটা জানার জন্য আমরা একটা ফাংশন ইউজ করি যেটা হচ্ছে বিল্ডিং ফাংশন আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা খুবই মজাদার বিষয় কারণ এইসব জিনিসগুলো অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বানাইতে হয় বাট এখানে বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই এখানে অটোমেটিক চলে আসে তো এটার নাম হচ্ছে টাইপ নামক একটা আমাদের ফাংশন আছে যে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ফাংশন এটি তার ভিতর আপনি যদি আপনার ভেরিয়েবলটাকে ইনসার্ট করে দেন মানে প্যারামিটার হিসেবে পাস করেন গতদিন আই থিঙ্ক প্রিন্ট ফাংশনে আমরা বুঝাইছি কোনটা প্যারামিটার কোনটা আর্গুমেন্ট এগুলো বোঝানো হয়েছে আই হোপ তো এখানে যদি আপনি প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট হিসেবে ইনফোটাকে পাস করে দেন টাইপের মধ্যে তাহলে টাইপ কি করবে সেই ডেটা টাইপটাকে নিয়ে আসবে এবং ইনফো ডেটা টাইপটাকে শেষ করাবে সেই সাথে সাথে প্রিন্ট করে দেবে এখানে সো প্রিন্ট আমরা একটু করতে চাচ্ছি দেখি প্রিন্ট করলে কি আসে ব্যাপারটা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আগের লেখাটা চলে আসছে আমাদের মালদি লাইন স্ট্রিংটা সেকেন্ডে কি চলে আসছে মানে লাস্ট লাইনে কি চলে আসছে ক্লাস এস টি আর তো ক্লাসটাকে ইগনোর করেন এগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো হোয়াট ইস ক্লাস কেন ইউজ করবো আমরা এগুলো বাট আপাতত স্ট্রিংটাকে এই যে এস টি আর স্ট্রিং এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এস টি আর তো এই এস টি আর দিয়ে বুঝতে পারতেছি যে এটা একটা স্ট্রিং ছিল রাইট আচ্ছা উপরের গুলাতে উপরের গুলাতেও কিছু জিনিস ছিল যেমন বি হচ্ছে একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট ছিল সো ফ্লোটিং পয়েন্টটাকে আমরা শো করানোর জন্য কি করতে পারি প্রিন্ট টাইপ मोटामुटी আমি 
ট্রিপল কোটেশনের মধ্যে কি লেখা যায় মাল্টি লাইন কমেন্ট লেখা যায় আই होप মনে আছে আপনাদের আর কি কিসের মধ্যে হ্যাশট্যাগ এর মধ্যে আছে আই মিন হ্যাশ এর মধ্যে হ্যাশ লিখলে হচ্ছে আপনি সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট লিখতে পারবেন এখানটাতে তো সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট আমি লিখবো না এখানে মাল্টি লাইন দিবো তো দেখেন এই জায়গাটাতে আমরা একটু একটা জিনিস মানে কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে বলতে হচ্ছে কমপ্লেক্স কোয়ারিজ কমপ্লেক্স নাম্বার एक्चुअली যে কমপ্লেক্স নাম্বার कमप्लेक्स नम्बर মানে এই টোটাল নাম্বারটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আই হচ্ছে একটা ইমেজিনারি নাম্বার ইমেজিনারি নাম্বার কি ইমেজিনারি নাম্বার হচ্ছে যেটা দুনিয়াতে এক্সিস্ট করে না বাট আমরা ইমেজিন করে নিছি রাইট আমরা মনে করে নিছি তো আই এর মানটা আসলে কত হয় আই এর মানটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি রুট ওভার অফ আর ডাবল টি রুট ওভার অফ -1 রুট ওভার অফ -1টা হচ্ছে আমার আই দ্বারা ডিফাইন করা হয় বাট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আই দ্বারা কমপ্লেক্স নাম্বার ডিফাইন করা হয় না প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আই এর পরিবর্তে জে লেখা হয় I don't know know I can only listen, but it after Python programming I mean, I programming language after I have to write J like complex number defined for Arjuna and I write a mother paper of normally C C plus plus a either on a complex number exist for an a second I'm the need to custom complex number but I need to hide but Python have me banana one on a bite this and so that a mother wish I they were shakers on an easy paper to they connect a complex number under different quality J complex number can be on the redefined column com is equals to 10 plus 2j হবে রাইট 2j হবে এখন এটাকে যদি আমি প্রিন্ট করি প্রিন্ট কম করব প্রিন্ট কম এর পরে আমি আছে এটা ডেটা টাইপটা জানা ট্রাই করব প্রিন্ট প্রিন্ট টাইপ কম এটা জানবো আমরা তো এই জিনিসগুলো একটু জানা ট্রাই করি যে কি হইতাছে কারণ প্রুফ না দেখলে আমরা বুঝতে পারবো না দেখেন স্ট্রিংটাকে আমরা এভয়েড করি স্ট্রিং এই যে এখানে যে স্ট্রিং লেখাটা আছে স্ট্রিং গুলোকে এভয়েড করব দেখেন কম এর পরে কম কম নামে যে কমপ্লেক্স নাম্বার আর কি সেটাকে প্রিন্ট করতে প্রথমে এই জায়গাটাতে এই যে 10 প্লাস 2j এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারটা প্রিন্ট করে দিতেছে সে আর একবার লাস্ট লাইনে সে কি দেখাচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার এটা হচ্ছে একটা কি কমপ্লেক্স নাম্বার বুঝতে পারছিস তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রুফ আসলে প্রোগ্রামিং প্রোগ্রাম মানে পাইথন প্রোগ্রামটা থেকে আমরা প্রুফটা দেখাইছি তো আই होप বুঝতে পারতেছেন যে কমপ্লেক্স নাম্বারগুলা কি জিনিস এখন হচ্ছে আমরা স্ট্রিং জানছি কমপ্লেক্স নাম্বার জানছি টাপল সেট নিয়ে একটু পরে জানবো তার আগে হচ্ছে আচ্ছা পরে জানা কিছু না এখন একটু জানাই দিচ্ছি টাপল সেট নিয়ে কোডগুলো অবশ্যই পেয়ে যাবেন গিথাব লিংক আমি দিয়ে রাখছি ফেস আপনার কি বলে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে আপনি গিথাব লিংকটা পেয়ে যাবেন সেখান থেকে অবভিয়াসলি কোডগুলো চেক করে নেবেন যত ধরনের রিসোর্সেস আছে আমি সেখানে শেয়ার করে দেব টাপলস শেখার আগে আমরা একটু লিস্ট সম্পর্কে জেনে আসি যে লিস্ট আসলে কি জিনিস লিস্ট নিয়ে একটু আলোচনা করে আসি তারপর তো টাপলসটা বুঝতে বেশি সুবিধা হবে আপনাদের তো চলুন লিস্টটা একটু জানি লিস্ট অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস তো আমি এখানে একটা লিস্ট লিখে রাখি এল আই এস টি লিস্ট আপনার যে কোন একটা সিকোয়েন্স অর্ডারে থাকবে অর্ডার বলতে হচ্ছে সাজানো গোজানো থাকবে এটা একটা ইন্ডেক্সিং থাকবে যেমন হচ্ছে আপনার বইয়ের পেজগুলো একটা ইন্ডেক্সিং থাকে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার করে এরকম করে তো সিমিলারলি লিস্টের মধ্যে কিছু ডেটা ইনসার্ট করবো আমরা ডেটাগুলো হচ্ছে একটা ইন্ডেক্সিং থাকবে যেটা হচ্ছে জিরো ইন্ডেক্স থেকে যদিও শুরু হয় আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডেক্সটা নর্মালি বই খাতার মতো ওয়ান টু থ্রি থেকে শুরু হয় না তো এই জন্য আমরা এটাকে বলি অর্ডার্ড ডেটা টাইপ আর কি অ্যাকচুয়ালি লিস্ট হচ্ছে অর্ডার ডেটা টাইপ আর এটা কি হবে এটা মিউটেবল এটা কিন্তু মিউটেবল হবে আমাদের রং সাজেশন দিতেছে অডিটর তো এই লিস্ট হচ্ছে মিউটেবল কেন মিউটেবল মানে কি মিউটেবল মানে হচ্ছে দেখেন এটাকে কিন্তু আমরা মিউটেবলের পর্যায়ে রাখছি মিউটেবল ইয়াতেই মিউটেবল ডেটা টাইপের মধ্যেই মিউটেবল ডেটা টাইপ বলতে আমরা কি বলছি যে জিনিসটাকে চেঞ্জ করা যায় রাইট তো লিস্টের মধ্যেও কিন্তু আমরা আমাদের আপডেটেনশনটা করতে পারবো আই মিন মিউটেবল করতে মিউটেশন করতে পারবো তো চলুন আগে মিউটেবল মানে সরি লিস্টটাকে কিভাবে ডিফাইন করা যায় তো ধরেন লিস্টটাকে আমি লিস্টই লিখলাম লিস্ট ইজ ইকুয়ালস টু আচ্ছা এল আই এস করলাম লিস্ট বা এল আই করলাম এল আই ইজ ইকুয়ালস টু এল আই দিয়ে লিস্ট বোঝায় আমরা যদি এসটিএমএল শিখে থাকেন তাহলে সেখানে এল আই দিয়ে বোঝানো হবে তো লিস্ট হচ্ছে এখানে যদিও অনেকগুলো সবগুলো আমি কিসের লিস্ট বানাই দিছি একটা একটা স্ট্রিং এর লিস্ট বানাই দিছি এমনটা না যে লিস্ট একটা স্ট্রিং এরই হবে লিস্ট যে কোনো ডেটা টাইপ নিতে পারে এই মিউটেবলের মধ্যে যেমন হচ্ছে যে কোনো ডেটা টাইপ নিতে পারে লিস্টের মধ্যে আবার লিস্ট থাকতে পারে তো লিস্টের আমরা ওই জিনিসগুলো পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ দেখবো যে লিস্টের ভিতরে লিস্ট টু ডাইমেনশনাল লিস্ট থ্রি ডাইমেনশনাল লিস্ট এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখবো ইনশাল্লাহ বাট আপাতত আপাতত আমরা লিস্টের মধ্যে কি দেখবো যে লিস্টটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে গঠন করা যায় বেসিক লিস্ট যেহেতু লিস্টের মধ্যে আপনি স্ট্রিং রাখতে পারেন লিস্টের মধ্যে আপনি বয়স রাখতে পারেন এজ আমার যেহেতু টোয়েন্টি ওয়ান তো টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান রাখবো আপনি এজটাকে
সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে একটা স্ট্রিং লিখে দিই যে জে ইউ বি ওয়াই এফ লিখে দিলাম জাস্ট তো আমরা কিন্তু মোটামুটি সব ধরনের ডেটা টাইপই লিস্টের মধ্যে আনতে পারবো লিস্টের মধ্যে লিস্ট লিখতে পারবো লিস্টের মধ্যে ট্যাপলস লিখতে পারবো এগুলো আমরা লিখতে পারবো ঠিক আছে বাট এই জায়গাটা হচ্ছে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ লিস্ট যে লিস্টের মধ্যে লিস্টটা কীভাবে গঠন করা হয় লিস্ট অবশ্যই স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে আপনাকে শুরু করতে হবে স্কোয়ার ব্র্যাকেট যেটাকে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট বলে থাকি রাইট ওইটা হচ্ছে স্কোয়ার ব্র্যাকেট প্রোগ্রামিং এর ভাষা স্কোয়ার ব্র্যাকেট বলি আমরা এটা বড় হচ্ছে না আই থিঙ্ক তো একটু বড় করে ট্রাই করছিলাম যাই হোক জুম করে ট্রাই করছিলাম তো এখানে দেখেন লিস্টটা লিস্ট আমি যদি এটাকে শো করাইতে চাই অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি আমি এটাকে শো করাইতে পারবো বাট লিস্ট কীভাবে গঠন করা হয় আপনি তার একটা নাম দিবেন যে কোন ভেরিয়েবলের মধ্যে আপনি লিস্টটাকে রাখতে চাচ্ছেন এবং এবং কী করবেন একটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিবেন স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে আপনি আপনার লিস্টের ডেটাগুলো রাখতে পারবেন সো সেখানে আপনি ইচ্ছা করলে স্ট্রিংও রাখতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে ইন্টিজারও রাখতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে ফ্লোটিং পয়েন্টও রাখতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে সবই একই সাথে রাখতে পারেন সো এখানে আমি একটু এই লিস্টটা দিয়ে একটু একটা জিনিস একটু ইন্ডেক্সিংটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে প্রথমে বলছিলাম যে লিস্ট হচ্ছে অর্ডার্ড একটা ডেটা টাইপ অর্ডার্ড সিকোয়েন্সে সাজানো থাকে অর্ডার্ড মানে হচ্ছে সেটা একটা একটা ইন্ডেক্সিং থাকবে তো ইন্ডেক্সিংটা কি জিনিস সাপোজ জীবনের জন্য যে ইন্ডেক্সিংটা হবে সেটা হবে জিরো ইন্ডেক্স এবং টোয়েন্টি ওয়ানের জন্য যে ইন্ডেক্সটা হবে সেটা হবে ওয়ান ইন্ডেক্স এবং থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভের জন্য যে ইন্ডেক্সটা হবে টু এরকম করে জোবায়ের জন্য হবে থ্রি বোঝাতে পারছি তো এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য একটা ইন্ডেক্স প্রত্যেকটা প্রপার্টি বলতে পারেন আপনি অথবা অথবা প্রত্যেকটা ডেটাও বলতে পারেন তো একটা সিকোয়েন্সের মধ্যে প্রত্যেকটা ডেটাকে খুঁজে বের করার জন্য একটা নাম্বারিং করা হয়েছে একটা ইন্ডেক্সিং করা হয়েছে যেটার মাধ্যমে আমি খুঁজে বের করতে পারবো তো এখানে আমি ইচ্ছা করলে পুরো প্রিন্ট পুরো কী বলে লিস্টটাকে আমি প্রিন্ট করে দিতে পারবো এলআই দিয়ে প্রিন্ট করে দিতে পারবো আবার ইচ্ছা করলে আমি হচ্ছে আমি হচ্ছে ডেটা টাইপটা জানতে পারবো ডেটা টাইপটা জানা দিচ্ছি আপনাদেরকে আবার প্রিন্ট বানানো হয় নাই আই থিঙ্ক প্রিন্ট সরি প্রিন্ট পি আর আই এন টি প্রিন্ট অ্যান্ড আমি ইচ্ছা করলে এই লিস্ট থেকে যে কোনো একটাকে শো করাইতে পারবো তো প্রিন্ট কীভাবে শো করাবো অবভিয়াসলি যেই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি রাখছিলাম আমার লিস্টটাকে সো সেই ভেরিয়েবলটা লিখবো এবং স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে যে ইন্ডেক্সটাকে শো করাতে যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি ইন্ডেক্স তো শো করাবো না যেই ইন্ডেক্সের মধ্যে মানে যে ইন্ডেক্সটা আমি লিখবো সেই ইন্ডেক্সের মধ্যে যে ডেটাটা আছে সেই ডেটাটাই হচ্ছে আমার এখানে মেনলি শো হবে তো সাপোজ আমি টু ইন্ডেক্সের ডেটাকে শো করাতে যাচ্ছি এখানে আর নিচে আমি ওয়ান ইন্ডেক্সের বা জিরো ইন্ডেক্সের ডেটা শো করাতে যাচ্ছি একটা কাজ করি এখানে হচ্ছে প্রিন্ট আমি লিস্ট থেকে শো করাতে যাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান ইন্ডেক্সের ডেটাকে কাকে শো করাতে যাচ্ছি ওয়ান ইন্ডেক্সের ডেটাকে শো করাতে যাচ্ছি তো এটাকে একটু আমরা আউটপুট দেখি কি আসতেছে একসাথে অনেক কিছু ভিজুয়ালাইজ করতে গেলে প্রবলেম আগেগুলোকে ডিলিট করে দিই দেখেন প্রথমে হচ্ছে আমি লিস্টটাকে ক্রিয়েট করছি সেই লিস্টটাকে প্রিন্ট করে দিছি প্রথমে লিস্টটা চলে আসছে এই যে এখানটাতে লিস্ট চলে আসছে সেকেন্ডলি লিস্টের যে ডেটা টাইপ এটা যে আসলে একটা লিস্ট সেটা প্রমাণ দেখানোর জন্য আমি হচ্ছে সেটা ডেটা টাইপটা শো করাইছি যেটা একটা লিস্ট এই যে লিস্ট লেখা আসছে এখানটাতে আর তারপর হচ্ছে আমি যে একটা একটা করে প্রপার্টি শো করাইতে পারবো বা একটা একটা করে এলিমেন্ট আমি এখানে শো করাইতে পারবো সেটা আপনাকে দেখালাম যে লিস্টের এক একটা এলিমেন্টকে আমি আলাদা আলাদা করে শো করাইতে পারবো এবং লিস্ট টু মানে হচ্ছে সে কাকে দেখাচ্ছে থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভকে দেখাচ্ছে আর লিস্ট ওয়ান মানে লিস্টের ওয়ান থেকে কাকে শো করাবে টোয়েন্টি ওয়ানকে শো করাবে দেখেন এইখানে কিন্তু টোয়েন্টি ওয়ানের পরে টু থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ আসার কথা ছিল বাট যেহেতু আমি তাকে ইন্ডেক্সিং দিয়ে স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছি যে তুমি টু ইন্ডেক্সেরটাই শো করাও আমাকে এবং ওয়ান ইন্ডেক্সেরটাই শো করাও আমাকে সো স্পেসিফিকলি সে ওই জিনিসগুলো আমাকে শো করাইতেছে আই হোপ আপনি বুঝতে পারছেন যে লিস্ট কী জিনিসটা এখন আমরা হচ্ছে তাহলে এখন আমরা হচ্ছে চলে যাবো টাপলস এর দিকে লিস্টটা বুঝতে পারলে টাপলসটা বোঝা ইজি টাপলস নিয়ে একটু আলোচনা করবো আই হোপ এগুলো আমি একটু কমেন্ট আউট করে দিই কারণ আমাদের আর দরকার নেই এগুলো তো আপনারা পেয়ে যাবেন কি শিখবো এখন আমরা টাপলস অ্যাকচুয়ালি টাপলসটা কি জিনিস টাপলস হচ্ছে কাইন্ড অফ থ্যাংক ইউ আচ্ছা টাপলসটা কি জিনিস টাপলসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ লিস্ট আপনার বাট টাপলসটা হচ্ছে ইমিউটেবল আপনি কিন্তু টাপলসকে মিউটেশন করতে পারবেন না আই মিন সেখানে আপনি কোনো ধরনের চেঞ্জ আনতে পারবেন না তো এটা একটা হচ্ছে কি বলে এক ধরনের ফিচার্স বলতে পারেন পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে আপনি আলাদাভাবে এক ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার সরি ডেটা স্ট্রাকচার হ্যাঁ এটাকে ডেটা স্ট্রাকচার বলা যায় যে এক ধরনের ডেটা টাইপ আপনি ডিফাইন করতে পারতেছেন যেইখানটাতে আপনি ইমিউটেড একটা ডেটা টাইপ রাখতে পারতেছেন যেখানে আপনি আপডেট করতে চাচ্ছেন না তো ইমিউটেড কখন আমরা ইউজ করবো মিউটেড কখন ইউজ করবো সাপোজ আপনার কিছু ডেটা আছে আপনার কাছে ওই ডেটাগুলোকে ক
আমি এখানে দিব হচ্ছে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথন এটা দিলাম আর এখানে দিলাম হচ্ছে আমাদের কত মান্থের কোর্স হতে পারে ধরে নিলাম এটা 3 মান্থের কোর্স আমাদের এবং আমরা আমাদের কততম ক্লাসে আছি আমরা এখন আমাদের ক্লাস নাম্বার হচ্ছে সিএলএ ডাবলস ক্লাস নাম্বার হচ্ছে 3 তৃতীয় নম্বর ক্লাসে আছি আমরা সরি फोर्थ নম্বর ক্লাসে আছি এটা লিখে দিলাম তো এখানে টাপলস এবং লিস্টের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা পাবো আমরা তো লিস্টটাকে আমরা নিয়ে আসলাম টাপলসের সাথে তো এখন টাপলসটাকে আমরা দেখব টাপলসের সাথে লিস্টের আসলে বেসিক ডিফারেন্সটা কি ফার্স্ট ডিফারেন্স তো এটা দেখতে একটু চেঞ্জ হচ্ছে যেটা হচ্ছে লিস্ট স্কয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে এবং টাপলস হচ্ছে প্যারেন্টিসেস এর মধ্যে রাইট তো টাপলসের মধ্যে আমরা কি বলছি এটা হচ্ছে ইমিউটেবল টাপলসকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না বাট লিস্টকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো এটা একটু দেখা যাক প্রথম হচ্ছে আমরা আমাদের মেইন লিস্টটাকে একটু প্রিন্ট করি যে প্রিন্ট লিস্ট এলআই লিস্টটাকে আমরা প্রিন্ট করব দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে একটা কাজ করব যে আমাদের আমি চাচ্ছি যে 21 এর এখানে 10 লাগা দিতে সো আমি কি করব যে এলআই এর এলআই এর যে 21 কততম ইনডেক্স আছে 0 থেকে শুরু করলে 1 ইনডেক্স আছে এলআই এর 1 এ তুমি যেটা করবা যে 10 ঢোকায় দাও 21 এর পরিবর্তে সো এটা রিপ্লেস হয়ে গেছে এখন যদি আমি আবার কি করি লিস্টটাকে প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে হবে যে 21 এর পরিবর্তে 10 হয়ে যাবে এন্ড এটা একটু আমরা দেখে আসি জাস্ট আগে এটা একটু আগে দেখে আসি দেখেন सेम কাজ হইছে যে জীবন 21 ছিল আর এখন জীবন 10 হয়ে গেছে রাইট তার মানে লিস্টটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারতেছি আর আমি যদি একটা কাজ করি যে টাপলসটাকে আমি যদি প্রিন্ট করি আগে প্রিন্ট টাপলস টাপলসটাকে প্রিন্ট করার পরে আমি একটু চেঞ্জ করব টাপলসটাকে চেঞ্জ করার ট্রাই করব যে 3 এর জায়গায় আমি যাচ্ছি যে 30 বানাইতে তো দেখি হয় কিনা টিপি এর টিপি এর এটা ইনডেক্স কত ছিল 1 ইনডেক্সে আপনি হচ্ছে 30 বানাইতে বা 20 বানাইতে দেখি আসে কিনা এক্স্যাক্টলি রান করব তারপর হচ্ছে আমরা পরবর্তী প্রিন্ট দিয়ে দেব ঠিক আছে রান করে দেখব যে একটা এরর চলে আসছে যে টাপলসটাকে তো সে প্রিন্ট করেছে পরবর্তীতে কি বলছে যে ট্র্যাক ব্যাক মোস্ট রিসেন্ট কল লাস্ট আচ্ছা যে এখানে হাবি যাবি লিখছে যে কোথায় এই যে লাস্ট লাইনটা দেখেন টাইপ এরর টাপল অবজেক্ট ডাজ নট সাপোর্ট আইটেম অ্যাসাইনমেন্ট ইট मींस আপনি টাপলসটা থেকে কোন ধরনের আপডেট ডিলিট ইনসার্ট এগুলা করতে পারবেন না এটা স্ট্যাটিক থাকবে ঠিক আছে এটা এটার মত থাকবে সো আপনি যদি মনে হয় যে আপডেট করা লাগবে তাহলে হচ্ছে আপনি লিস্ট ইউজ করবেন আপনি যদি মনে হয় আপডেট করা লাগবে না তাহলে আপনি টাপলস ইউজ করেন আই থিং টাপলস লিস্ট বুঝতে পারতেছেন আপনি তো এটাকে আমি কমেন্ট আউট করে দেই পরবর্তী টপিকসে চলে পরবর্তীতে আমাদের আসা আছে ডিকশনারি রাইট আচ্ছা ডিকশনারি হচ্ছে এক ধরনের ডিকশনারি হচ্ছে এক ধরনের আনঅর্ডার্ড কালেকশন আমরা এই মাত্র হচ্ছে অর্ডার্ড কালেকশন দেখছিলাম যে লিস্ট টাপলস এগুলো হচ্ছে অর্ডার্ড কালেকশন আচ্ছা কেউ কেউ যদি অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসে না এখানে তাহলে অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে লিস্ট ইউজ হয় না সেখানে ইউজ হয় অ্যারে তো অ্যারে আর লিস্ট হচ্ছে কাইন্ড অফ একই রকম আমরা হয়তো এটার আর একটু ডিপ ড্রাইভ দেব যে কিভাবে ডিফাইন করতে হবে অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস বা আপনি যদি বুঝতে চান যে অ্যারে বা লিস্ট কিভাবে ডিপলি কাজ করে তাহলে সেটা নিয়ে আমরা একটা ভিডিও বানাই দেব যে আসলে কিভাবে মেমোরিতে লোকেটেড হয় এগুলো নিয়ে ঠিক আছে বাট আপাতত আমরা বেসিক শিখতেছি তো এগুলো এত ডিপে যাওয়ার আমার মনে হয় না প্রয়োজন আছে আর মনে হয়ে গেলে আপনার একটু বোরিং হয়ে যাবে রাইট আমি চাচ্ছি না জিনিসটাকে বোরিং করার জন্য আমি চাচ্ছি যে ইজিলি যাতে আপনি শিখে ফেলতে পারেন আপাতত পরে আপনি হচ্ছে ডিপ ড্রাইভ দিয়ে দিবেন সমস্যা নেই আর আমরা তো আমাদের চ্যানেলে আর একটু ডিপলি অ্যানালাইসিস নিয়ে আসবো প্রত্যেকটা ব্যাপার নিয়ে যে আসলে ডেটা টাইপগুলো কি জিনিস কিভাবে ডিফাইন হয় মেমোরি অ্যাড্রেসের মধ্যে এগুলো আমি আলোচনা করব পরবর্তীতে তো চলুন ডিকশনারি নিয়ে জানা যাক একটুখানি তো ডিকশনারিটাতে কি জিনিস আমি বলছি যে আনঅর্ডার্ড এটা কি হবে আনঅর্ডার্ড কালেকশন হবে এবং এখানে কি থাকবে কি ভ্যালুস থাকবে কি ভ্যালুস পে আর কি ভ্যালুস মানে কি মানে একটা হচ্ছে কি থাকবে যে কি মানে তো চাবি বুঝতে পারছি রাইট এতক্ষণ ধরে লিস্ট আর টাবলসের মধ্যে ইনডেক্স থাকতো রাইট ইনডেক্স যে জন্য ওইটাকে মানে এই এই জন্য হচ্ছে আমরা ওই জিনিসটাকে বলতাম হচ্ছে কি বলে অর্ডার্ড বাট ডিকশনারিতে কোন ধরনের ইনডেক্স থাকে না কোন ধরনের ইনডেক্স ইউজ হয় না দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে বলি আনঅর্ডার্ড দেয়ার মানে এটার পরিবর্তে ইনডেক্সের পরিবর্তে এখানে ইউজ হয় কি তো কিভাবে ইউজ হয় সেটা আমরা দেখবো একটু পরেই যে একটা কি এর আন্ডারে একটা ভ্যালু থাকে আপনি ওই কিটাকে ধরে ডাক দিলে আপনি ওই ভ্যালুটাকে পেয়ে যাবেন মোস্টলি কিটা হচ্ছে মোস্টলি বলতে আপনার মাস্ট বি কিটা হচ্ছে কি হইতে হবে ইউনিক হইতে হবে আপনার মাস্ট বি কিটা ইউনিক হইতে হবে ইউনিক না হইলে কিন্তু আপনার ডিকশনারি কাজ করবে না ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা কি কিন্তু একটা থেকে একটা আলাদা হইতে হবে ইউনিক হইতে হবে সো আপনি ইচ্ছা করলে কি এর মাধ্যমে ইনডেক্সিং করতে পারেন আবার কি এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নাম দিতে পারেন সেখানে স্ট্রিং লাগাইতে পারেন তো টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ আপনি কোন ধরনের কি ইউজ করতেছেন রাইট তো কি এবং ভ্যালু থাকবে কি এর আন্ডারে রাইট আমরা দেখব যে এখন কিভাবে করা যায় আসলে ব্যাপারটা আর ড
এইবার দুই নাম্বার কিতে আমি सपोज 2 না দিয়ে আপনি ইচ্ছা করলে 2 3 এভাবে দিতে পারেন সমস্যা নেই আপনি এভাবে দিতে পারেন বাট আবার ইচ্ছা করলে এইভাবেও দিতে পারেন যে এক নম্বরে আপনি দিবেন কি দিবেন জীবন বাট দুই নম্বরে কি আপনি 2 লিখবেন না আপনি এখানে লিখবেন যে এজ দ্য এজ যেহেতু একটা স্ট্রিং সো এই স্ট্রিং কে লেখার জন্য আমরা জানি কি করতে হয় একটা সিঙ্গেল কোটেশন বা ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হয় তাহলে এখানে লিখবেন যে এ জি ই এজ তারপর হচ্ছে আপনি একটা কোট কলম দিবেন আসলে ওইটা কিন্তু অবশ্যই ডাবল কোটেশনের বাইরে হতে হবে তো এজ আমি দিলাম 21 এবং আমি দেখব যে কোর্স কি জিনিস আছে পাইথন আর জেন্ডার আছে মেল রাইট আমরা কি ধরনের কোর্স করতেছি তো এখানে ফার্স্ট অফ অল আমি হচ্ছে এখানে প্রিন্ট করব একটা যে প্রিন্ট পুরো আমি হচ্ছে ডিকশনারিটাকে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি এটা একটা গেল আর একটা যাচ্ছে যে আমি কি এর নাম ধরে কি আমার ভ্যালুগুলো পাচ্ছে কিনা সেটাও আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি তো ডিসি থেকে ডিসি থেকে কোন ভ্যালুটাকে আমরা নিব 1 কে নিব আর একটা হচ্ছে ডিসি থেকে প্রিন্ট ডিসি মানে ওই ডিসি না আসলে ডিসি মানে ডিকশনারি ডিসি থেকে আমি তো 2 কেও নিতে পারি ইচ্ছা করলে অথবা 3 কেও নিতে পারি ইচ্ছা করলে রাইট এটাও করতে পারি তো আমরা এটা নিলাম আর লাস্ট যে ডিসিটা লিখলাম সেই ডিসি থেকে আমরা কি করতে পারি প্রিন্ট আমি এটা পুরো ডিসিটাকে শো করা দিলাম যে পুরো ডিসিটা কি হবে পুরো ডিসিটা চলে যাবে আর একটা হবে প্রিন্ট আমি হচ্ছে এখন কি এর নাম ধরে ভ্যালুকে ডাক দেব তো কি কে কি কে দিলাম আমি দিলাম হচ্ছে এজ এজ কে যদি আমি ডাক দেই তাহলে এজ আসার কথা নিশ্চয়ই রাইট তারপর হচ্ছে আমি প্রিন্ট ডিসি থেকে আমি যাচ্ছি যে আমাদের কোর্স নেমটা কি সেটা বা জেন্ডার কি সেটা জানতে আমরা আমরা মানে আমরা কি মেল নাকি ফিমেল সেটা জানতে যাচ্ছি তো এটাকে রান করা যাক রান করা হচ্ছে আমরা দেখি আমাদের আউটপুট কি আসে তো দেখেন প্রথমে হচ্ছে প্রথম লিস্টটা কি ছিল প্রথম সরি প্রথম ডিকশনারি কি ছিল 1 এর আন্ডারে জীবন ছিল 2 এর আন্ডারে পাইথন ছিল 3 এর আন্ডারে হচ্ছে আপনার ক্লাস 4 ছিল রাইট এবং সেই অনুসারে আমি 1 কে এবং 3 কে ডাক দেওয়ার কারণে সে জীবন এবং 4 কে শো করাইছে আমাকে সেকেন্ড ডিকশনারিতে কি ছিল যে 1 এর আন্ডারে জীবন ছিল এজ এর আন্ডারে 21 ছিল আই মিন একটা স্ট্রিং কি এর আন্ডারে একটা ইন্টিজার ভ্যালু ছিল রাইট ইউ ক্যান ডু ইট আপনি এটা করতে পারেন অবশ্যই হ্যাঁ কোর্স এর আন্ডারে কোর্স একটা স্ট্রিং তার আন্ডারে আরেকটা স্ট্রিং ভ্যালু ছিল তো জেন্ডার একটা স্ট্রিং তার আন্ডারে একটা মেল স্ট্রিং ভ্যালু ছিল তো আমি যখন এজ এবং জেন্ডার নিয়ে ডাক দিলাম তখন সে কি করলো এজ কে নিয়ে আসলো আরেকটা হচ্ছে জেন্ডার কে নিয়ে আসলো তাই না মেল এবং 21 কে শো করেন আই होप বুঝতে পারতেছেন আর আপনি যদি এক কাজ করেন কোর্সের জায়গায় আপনি এজ লাগায় দেন যদি আমি একটা মানে কি করি যদি ডুপ্লিকেট টাইপ কি ইউজ করি তাহলে কি হবে দেখেন ডুপ্লিকেট টাইপ কি ইউজ করলে এটা কাজ করবে না অবভিয়াসলি এরর দেখাবে আপনাকে আচ্ছা এরর আসছে না বাট একটাকে সে রিমুভ করে দিতেছে তাই না একটাকে কি করে দিতেছে একটা এজ কে কিন্তু সে রিমুভ করে দিতেছে প্রথম এজটাকে সে রিমুভ করে দিতেছে রাইট এই যে প্রথমটাকে সে কিন্তু রিমুভ করে দিতেছে তার মানে আপনি ডুপ্লিকেট ইউজ করলে আপনি ডেটা লস করতে পারেন এখানে ডেটাটা নাও পাইতে পারেন বুঝতে পারছেন আপনাকে তো এখন তাই হচ্ছে আমরা এই ডিকশনারিতে কি করতে পারবো না আমাদের কি বলে কিটাকে ডুপ্লিকেট ইউজ করতে পারবো না তার মানে এটা ইউনিক হতে হবে রাইট এই একটা গেল এখন পরবর্তী আই होप মানে আই होप আপনি ডিকশনারিটা বুঝতে পারতেছেন এখন আরেকটা ডেটা টাইপ আমাদের বাকি আছে যেটা হচ্ছে সেট আচ্ছা এখানে কি ভ্যালুগুলো কি আমার ডুপ্লিকেট হতে পারে यस আপনার এই ভ্যালুগুলো ডুপ্লিকেট হতে পারে এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই জাস্ট কিটা ডুপ্লিকেট না হইলো হইছে তো এখন আমাদের আরেকটা ডেটা টাইপ আছে যেটা হচ্ছে আমাদের কি আমি এটাকে চেঞ্জ করে ফেলি আবারো আর ডেটা টাইপ হচ্ছে আমাদের যেটা ছিল সেট তো একটু সেট সম্পর্কে জানবো আগে এটাকে একটু আমরা কমেন্ট আউট করে দেই সেট কি করে সেট জাস্ট কিছুই করে না লিস্টের মতো অনেকটা কাজ করে বাট সেটের প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি ইমিউটেবল কেন ইমিউটেবল বলতেছি সেট সেটের দুইটা কাজ আছে সেট আপনার হচ্ছে কি করে যে কালি বেসিস দিয়ে শুরু করে মানে দেখতে অনেকটা আপনার ডিকশনারির মতো মনে হবে বাট এখানে কি ভ্যালু নাই জাস্ট ভ্যালু এইখানে যে কানিটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার সেটে কোন ধরনের ইনডেক্সিং থাকে না সেটে কোন ধরনের ইনডেক্সিং থাকে না যেহেতু ইনডেক্সিং থাকে না তার মানে আমি ইনডেক্স ধরে ধরে তাকে আপডেটও করতে পারবো না আবার ডিলিট করতে পারবো না এই এই পার্সপেক্টিভে আমরা এটাকে হচ্ছে ইমিউটেবল বলে থাকি রাইট আর কোনো কারণে আসলে বাট এটার মধ্যে ডেটা ইনসার্ট করতে পারবেন আপনি হুম এইখানে যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সেট সেট মানে হচ্ছে আপনি এখানে কোনো ধরনের ডুপ্লিকেট ডেটা ইউজ করতে পারবেন না আপনি তো ইউজ করতে পারবেন বাট সেট অটোমেটিকলি আপনি যদি সেটে ডুপ্লিকেট ডেটা ইনসার্ট করেন সেট অটোমেটিকলি ডুপ্লিকেট ডেটাকে রিমুভ করে দিবে এবং নতুন ডেটা মানে যেটা ইউনিক ডেটা সেটাকে শো করাবে সাপোজ এটা একটা সেট আমি কি করলাম এখানেও এইট দিলাম আর আমি ওয়ান এর জায়গায় এইট দিলাম দেখি তাহলে দুইবার এইট আসার কথা তাই না আমাদের মানে নর্মাল লিস্ট বা ডিকশনারি অনুসারে আমাদের কি আসার কথা দুইবার এইট আসার
সেট হচ্ছে আমাকে আমার আমার লিস্ট থেকে আমার সেটটা থেকে কি করে ডুপ্লিকেটটাকে রিমুভ করে দেবে দেখেন এখানে এই প্রথম এটটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে তার মানে ফার্স্ট থেকে সে রিমুভ করে ফেলে বুঝতে পারছেন তো সেট নিয়ে আমাদের আরো কথাবার্তা হবে আমাদের ডিকশনারি নিয়ে আরো কথাবার্তা হবে বেসিক্যালি লিস্ট নিয়ে তো অনেক কথাবার্তা হবে কারণ লিস্ট হচ্ছে মোস্ট ইউজেবল থিংস ইন পাইথন এবং ওইটা অনেক ফ্লেক্সিবল অবভিয়াসলি তো ওইটা নিয়ে আমরা অনেক কাজ করব আর ডিকশনারিটা কখন ইউজ হয় যখন হচ্ছে আমরা ডেটাবেস থেকে মেইনলি ডেটাবেস থেকে ডেটা রিট্রিভ করি ডেটাবেস তো বুঝতেছেন যে কোন একটা জায়গায় কোন একটা স্টোরে ডেটাকে স্টোর করা হয় সেখানে কলাম রোদ দিয়ে ডেটাগুলোকে স্টোর করা হয় তো কলাম রোদ দিয়ে স্টোর করা হয় যখন তখন সেখানে একটা নেম থাকে নেমের আন্ডারে ভ্যালু থাকে তো কাইন্ড অফ বুঝতেই পারতেছেন যে সেটা ডিকশনারির মতোই দেখা যায় তো ওই ডেটাগুলো ডিকশনারি আকারে আসবে আমাদের কাছে তো ওইটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কাজ করবো ইনশাল্লাহ যখন ডেটা বিজনেস কাজ করবো দেখলে বুঝতে পারবেন আই হোপ আপনার বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা চলে আসছে এবং আপনি ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছেন জিনিসগুলোকে একটা মেইন ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি এই জিনিসগুলো ভিজুয়ালাইজ না করতে পারেন তাহলে ঠিক বুঝতে পারবেন আই হোপ এবং আমি আশা করি আমি বুঝে দিতে পারছি ঠিকঠাক মতো ডেটা টাইপগুলো এই কয়েকটা ডেটা টাইপ ছিল আমাদের আমি একটু আমাদের সিলেবাসটা দেখে আসি যার কোনো কিছু বাকি আছে কিনা সেট ছিল হ্যাঁ আই হোপ সব শেষ হয়ে গেছে আমাদের ডেটা টাইপ তো সামনে যদি আরো কোনো কিছু আমার মনে হয় যে অ্যাড করা লাগবে ডেটা টাইপ নিয়ে আমি অবভিয়াসলি অ্যাড করবো আর ডেটা টাইপ নিয়ে আরো ডিপ ডাইপ দিতে চাইলে আমাদের সাথে থাকতে হবে তো সাবস্ক্রাইব করতে হবে শেয়ার করে দিতে হবে আর কত কী করতে হবে সেটা আপনারাই জানেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য আসসাল